就这样做的。我为了你离婚，到现在啥都没有。妈妈，妈妈，妈妈。怀孕的事情是假的，啥意思？我根本就没有怀你的孩子。我还有一件事情忘了告诉你。我跟你好的时候，就已经跟老焦好了。他现在就在楼下等我。我希望你不要跟出来。哎<笑>白天的，你胆子现在越来越大了。来了吗？你不怕钱芳回来呀？我不害怕。钱芳，你回来，你开门。哎呦，你能把我给吃的呀？看你那个样子，他一回来你就会。咦，不会的吗？哎，啊，你不是说要找我聊事情吗？没有呀。正事正事，把他打死给我！哎呀，什么事啊？你你找我有什么正经事？听我跟你说，就关于钱，关于这六万块钱的事情，差一点露出麻雀的，我吓了一跳。我跟你说，这个事情得从长计议，咱得另想办法，知道吗？想办法啊！你一个人想好了，你不是最有办法的吗？哟，我一个人想，那这钱方是我一个人花的。你耍啥？你什么意思、啊？那你啥意思？意思让我跟前方想办法去。那我每次问你什么事情，你都说你等，你等。哦，我以为我只需要做到等就好了呀。你等是对着，我说过迟早会给你一个交代。哎，咋？你好像光是白等了，我看你能花的很。<笑>我能花，你能赚，这样才配啊。对呀、啊，那没有啥嘛。我是赚钱，我的任务赚钱，你的任务花钱。你知道就好。哎，你说咱敢不敢在这儿？不敢，我走了。干什么？我走了。室友回来了，我不跟你说了啊。嗯，好。我说完你们，把你急的。给谁打电话呢？啊？啊？室友。今晚去哪儿啊？方向盘在你手上，问我干什么？从这儿看呢，你这个人的财运是不错的，嗯，生命线也很长。呀，有句话我不知道该不该说。说嘛，那看相就是要说真话。你要离婚呢？你看，这儿差出去了。嗯。
从这儿看呢，你跟你第一个老婆的感情是一般的，然后跟第二个会白头到老。嗯。哦、嗯。哦，这儿断了啊、哦。嗯。我看你，我看你，现在也会看。嗯。看你这是感情线也也是很复杂的，很复杂。怎么复杂啦？你看嘛，这都是擦擦。而且你看这清清楚楚写的，谈了一个姓霍的，好不了。行，你看，你讨不讨厌？我刚谈一个男朋友，你就咒我、啊。是咒你，咒你，你这写的清清楚楚。你看跟姓霍的分手以后，紧接着哎来了一个好的，来了个啊,啊姓孟的一个老男人。你看，姓孟的一个老男人啊，我身边有。这来干什么？让你猜一下，你弄得跑知道是怎么的了？开开眼。东区二，那好玩。小刘，我你怎么才来啊？我等你半天了，小猫、啊。实在对不起，主要是接美女去了。不带去，接美女。你看接美女可以，这个我给你介绍一下，这戴梦梦，这是焦哥、刘哥、张哥。啊，你好，你好，你好。各位哥哥好。好。看，腼腆。那咱开始，来，咱开始吧，开始吧，开始吧。哎，这妹子会打牌吗？哎，俺不知道你会打牌。啊，我我不是很会。哎，不是很会就是会嘛。来来来来，打几局，你给他上。嗯，你给他上一张，没事没事，给他整。哎呀，还整不过他呢。我不是，没事不会。没事，我跟你说，输了是我的，赢了是你的。好，小梦，我们赢谁都是赢的。来打，开始吧。哎，你到这回去早点休息。今天晚上小费。三。今天晚上我同屋的小慧不回来。知道你可不高兴了，又让你高兴的你啊！你昨天一晚上干啥去了？你为啥不回家呀？这大麻将去了，你知知道？我给你打电话，你为啥不接呀？手机没电了。那没电了，你不会拿别人电话给我打一个呀？你好让我放心啊！你知不知道我一晚上没睡也等你？我一晚上也没……哎，不是，你一晚没睡是是辛苦等我，我一晚没睡是挣钱。<笑>老张脸拉无常，我扒一个炸弹，扒一个炸弹，小雷别生气了，这钱咱俩人一半，不是？还以为被人劫道了呢。谁劫我？你妈！你说有人劫我的时候？<笑>行，拿哈，挣钱嘛，这是给老婆花。哎，我哥呀，要卖房子了。就这种错误你也犯？啊？你说吧，到底咋回事？老板娘，我错了，我……潘博，你来的正好，你过来。你干啥呀？我叫你过来，这事跟你有关系，你过来。
你说吧，你到底咋回事？是，是打算成多的。啥？嗯，昨天晚上。昨天晚上，我我睡得太晚了。今天早上我就没听到闹钟响，所以就迟到了。老板娘，我下一次我我我再也不犯这种错误了。你管理上有问题，你知道不？对你简直是网开一面。咋回事？你你说他。来，梦梦啊，那平常大家伙都能看得出来，我对你最好。是不，你呀，你呀，你不给我起带头表率作用也就罢了，关键的时候不能给我掉链子，知道不？嗯，我学会运筹，这种小错误以后可不能再犯了，听见没？嗯，行了，就干活吧。我真的喜欢。钱给你了吧？你啪，狗子一拍跑了，我咋办？我不会跑的。老板，你对我这么好，老板娘对我这么好，咱们这个店这么红火，我真的不会走的。老板，你要相信我。我确实没有办法从店里给你拿钱，但是我可以以我个人名义借给你三千块钱。谢谢你，不客气。其实你知道，我跟前方很喜欢你啊，嗯，尤其是我喜欢你的机灵、聪明、能干。嗯，这钱我就借给你啊，再加点你喜欢的。嗯，好，嗯，行行。老板，谢谢你。哎，还有一点，千万不要告诉两个人。行，快进去，小心着凉了。进去，进去。
儿转了。嗯。哎。哎。咋？得手没有？哎呀，这咋办呢？你要是舍不得下手，我可就上了。小哥，你这还弄的这么？瞧你点出息，不就是个女孩吗？怕什么呀？不是不是不是，不是害怕，你是追啥害怕的？这娃不错，你想一个人从，呃，外地老家跑到这儿来上班啊？既然咱跟人在一块儿了，就对人好一点，对吧？你这二位，二位。我胡乱，真点炮了，真的。啥？好，好，回来收钱。哦，对了，最近你不是问我内部消息的事儿吗？我给你打听到了。真的？真的。哎呀，你让我说啥呀，江河？真，我来来来，我一查带就先敬你哈。真的，太感谢了，太感谢了。庆祝我又赢了。嗯，你说我最近手机为什么那么好啊？嗯，你怎么了？没的。怎么了嘛？我咋觉得那个老姜对你不怀好意呢？你也觉得是吧？他每次看我的时候，眼神都色眯眯的。你看看，那都干着我眼了，你看。嗯。哎，嗯，他有没有你电话？没给过他。记好，嗯，不管他通过什么渠道找到你的电话，他要给你打电话约你出去，你可别出去，我人不好。干嘛不出去啊？你真跟你说他不好吗？你吃醋啊？哪吃醋？你。嗯<笑>他没给我打电话，那个小霍给我打电话了。他约我去看电影，你去不去啊？哎呀，我已经拒绝他了。我说我不去，我说我有事儿。妈妈，嗯，我觉得你得去。你让我去？嗯、听你说没啥，这个小霍的前方给你介绍的。嗯，你想，前方给你介绍的，啊，人家云几回你都不出现，都不见面，他肯定要给前方说的，这事就漏了。没有别的意思，哎，怎么没有别的意思啊？那你就是替前方着想了，那我呢？我一会儿应付你，我还得去应付他。你受得了，我还受不了呢。这不是受不了呀，我不是跟你说了我爱你吗？哎呀，孟凡博，我算什么？啊？我告诉你，下一次他再约我，我就答应他，我就跟他说我跟他结婚。他能跟我结婚，你能吗？我能。女孩子有几个二十几岁啊？哎呀，不能提一提我就好烦，我不想吃了。我以后再不提了，我也就再提最后这一次。我向你保证吧，我向你保证，我一定跟你结婚，给你一个未来。给我个准信，多长时间？再等一下。你说，快吃！你哥跟嫂子算不算是近近的爸跟妈
。说啥呢？我的意思说，要是算的话，人家都没操心，你操这多心干啥？哎，我觉得你不对啊。啊！你咋回事啊？咋咋回事？我咋最近看着你不对呢？咋不对？就是不对，咋看咋不对。啥不对嘛？你咋回事？哎呀，生意的事情。做生意嘛，都有赔有赚的，你也别那么心重了哦。妈，谁是人贩子呀？吃你的饭！这娃现在都怪得很，啥？说个啥话你都要打个嘴。我跟你说，你好好学习啊！你这回再考不好，你就对不起你妈每天晚上给你夹这一顿饭。强、嗯、子，干啥？哎。大爷，咱我货现在没有车，送不过来，能不能让哥跑一趟，用俺他的车？就这事儿的时候，能想起我哥来？那我好事做都想着哥，你让他跑一趟去，你给他打个电话。行，我给我哥打电话去。好，打电话啊，打电话去啊。行，给哥好好说啊。啊。我生气了，这有事情吗？有事就说事儿呗，那么亲热干什么？行了，在这儿弄个那路二挺棒的，开吧。咋说呢？我跟你说，我明天晚上陪你嘛，行不行？我今天真的不能陪你嘛。你明天不用陪我的，后天也不用，以后都不用了。我算什么呀？可有可无的人吗？不是可有可无，我说的很清楚嘛。前方今天进货去了，回来。是呀，前方，前方，一会儿陪我，一会儿陪前方。哎，你累不累呀？不累。行了，我把话给你说到这儿了。今天确实没办法，你信也罢，不信也罢，我就是这，答应你明天好好陪你，就明天好好陪你。我先走了。行了，行了，你别先走了。你不是总说我不懂事儿吗？今天我就懂点事儿啊！我先走了，你在这儿慢慢待着。毛毛，你不用先走，你，毛毛，爱情不是这个样子。嗯服务员，哎，算账。那么，天这么早，不出去玩玩？邱大哥，上车。兰姐，休息一会儿吧。没事，听我讲好了。你这么忙，显得好像我们在偷懒一样，是吧？坐下来喝杯水吧。啊，不用。夏姨，夏姨为什么在这儿？晶晶，放学了。嗯。啊，夏姨以后啊，每天都在这儿了。是吗？那我就能天天见到夏姨了。哎，晚上想吃什么呀？谢阿姨给你做。别忘了，这是饭店，不用你做，有的是做饭的。<笑>走了，上去写作业去。谢阿姨，我上去写作业了。哎哎哎哎哎哎哎哎哎、礼物、啊。礼物。礼物啦、啊？给你礼物吗？哪儿呢？自己做。这种女鬼主意多，行吧？自己看。打开看，打开看
。哎呀，好看，这样。给我戴上。我给你戴上。当然你给我戴了。行。那你戴到哪个字头上？你说呢？我们先在中字上套一下，然后带到无名字。哎，你说带这儿就带这儿，我同意了吗？我知道的，要想要带到无名字上，必须要经过中字。好，挺好看的，生日快乐！谢谢，谢谢。回来了，今儿咋这么晚呢？十二点半了都。今儿玩的高兴，就多玩两会。累不累啊？啊，累了。哎，你吃不吃夜宵？我给弄点。不弄不弄不弄。啊，你到底不？啊？谁呀？这么晚啊？没有。买走私车的。要不？找个屁！你这么晚还发信息，真烦人。这伙人还惯这一阵几点呢？做贼心虚嘛，都是晚上发的。你赶紧睡吧，伺候不着。这钱可是专款专用的。事情就忘了吧。这钱我不能要。老板娘那边，你知道该怎么说吧？我不干了，我辞职。嗯。前天大哥跟老板娘都对我挺好的。那你意思是我对你不好？做把钱拿上。我输了，这钱我不要。走了。干姐，他怎么走了？啊？走得好，一了百了。不是啊，回头他要是去跟你老婆讲怎么办啊？这不是你最希望的吗？这可是你说的。哎，这咋孟凡博也不接电话呢？店里没人吗？我我直接打一个。嗯、喂，啊，梦梦啊。啊，你让你心眼姐来接个电话来。啊，出去了。他走了，这总得有个说法吧？崔教授，你看你这话说的，人家没有留说法。你说我开个饭店，人家这服务员来这儿工作，人家又愿意来，人家就愿意走，那我有啥办法？再说。谢兰到这儿来上班，啊，从他来到这个地方，我一句狠话都没说过。你说你要愿意走，我有啥办法？这
这怎么可能呢？您这话说的啥意思啊？你是你在这儿受委屈，我虐待了，把人虐待走了？我不是这个意思。那你是啥意思嘛？你从进来站到这儿就开始这了我了，问我这要人。我再把话说回来啊，谢兰来这儿上班不是我找的，对吧？我也不花一分钱。你说，放着一个白白使唤的，我不好好白白使唤，我把你虐待走，我是吃错药了，还是我脑子进水了？我，我跟你说不清。不是你跟我说不清，我跟你也没有办。不说不说，哎，怎么了？哎呀，你看这哥这次就把人闹的，哎呀，我这着急的不知道谁来在哪，你还跑来问我要人来了？不不是，不是这我开个饭店不容易，我是开饭店的，站到这儿这服务员都在呢，说把我说的像个人贩子一样，是啥意思嘛？你别着急，小宝，你真不知道谢兰去哪儿了？我知道我不是人。哎呀，不是，他是这样的。你想想，一个大活人就这样人间蒸发了，这怎么可能呢？一点蛛丝马迹都没有。都回了个头，不见。老板。哎。兰姐走的时候。啊，对。对对对。手机充电呢，所以拉下来，我交给你，哥。从现在开始，就现在开始，这个人跟我没有任何关系。你咋这时候才回来呀、啊？你还没睡啊？我没呢，一会儿就睡。啊，关门了。你玩牌去？啊。整这么下去可不行。我也是这些日子开公司忙。回头找机会，我跟他说说。哥，你甭说他了。你以前说的呢，他还听你的。现在变了，那脾气大着呢。跟你发脾气了？没有，敢跟我发脾气？不是他了。哎，那啥，那谢兰有消息了没？到老崔那儿去当保姆，哦，是吗？哦，我说那他咋说走就走了呢？这倒是个好事儿，啊。那个，那赶紧去洗漱吧。啊，我先回去了。啊，行哥，你赶紧睡吧啊，一会儿。是个反应大，咱这人嘛，想的是呢，谢兰不管咋，在这干了这么长时间，这不明不白的呢，可是走的，咱得对人有一种关系，你说对不？是，开始我也觉得纳闷呢，咋说走就走呢？干得好好的，嘿，人家是到崔教授那儿去当保姆去了，好事儿，人想通了呗。好事好事，放我我也去。放谁谁都气。哎呀，那崔教授不是预付了他半年的工资吗？对。那既然人家不在咱这干了，咱不得给人还回去啊？还回去，咱不占我便宜。这就去。你这都去哪？去银行去钱。你你这去银行算？我还给人家去。哎呀，行行行，你得你快赶紧算算了。你啥？你这店里这么多事情，这还弄着叫你你。你一个人去银行买不放心。哎呀，你今儿是咋了？这是我又不是头一回一个人去银行。哎呦，我又不是头一回这么安逸。赶紧，没门。说说就是雨，前我来去，对不对？我去了后，我还不去找人催交税，我叫个嫂子，让嫂子给扫过去。哎，每个礼拜六嫂子带进去就是去学钱呢。嗯，那也行。一句两得，你赶紧弄你的账。你别忘了这事儿啊。我知道，知道，知道，弄你的账。说句话呀！天天就说让我等，让我等，孩子都等出来了，你让我怎么跟我爸我妈交代？
不完不，我告诉你，兔子起来还会咬人呢。你要是不去跟你老婆说，我去跟她说，我去跟前方说，我现在就去。上那边弄一下，俺俩说点事儿。哎，好。啥事儿了，嫂子？你咋神秘兮兮的呢？还有个事儿吧，我一直不知道好不好跟你说。你说啥呢？这都一家人，有啥事不能直说的？那行，那我就直说了。反正你也知道，你嫂子我装不下啥事儿，但是这事儿你不能跟你哥说。行。我保证不告诉我哥。嗯，我问你啊，你家小妹儿最近有没有啥异常？孟凡博那有啥异常啊？一切正常啊。你再好好想想。咱们可都是女同志，嫂子我这可是提醒你呢。嗯，要说异常吧，那就是最近呢，打麻将有点频。回来的比以前晚了，那啥，他说了，那是为了去交朋友啊，不是？说是为了套人家的词，说那股票啊、期货的，弄点啥内部消息，他为了赚钱。那嫂子，你是看见啥了还是咋的？没有，我没看见，是别人，别人跟我说的。说，嗯，说跟小梦在一块玩的那些人都挺不正经的。有男有女的，让我提醒提醒你。喂，哎，你好。啊，是啊，他把那琴退了。哎呀，那你赶紧，你给我留着吧，我这就过去，我把定金给你交了。不是，那啥，我把全款都给你付了，好不好？好，好，好，你千万给我把这钱给我留住了啊！哎，好嘞，那啥，钱芳啊，哎，孩子那琴又着落了，我得赶紧去了。那你忙吧，嫂子，没事啊、哦。那什么，别不当回事儿，哈、哦。嗯，我知道了。嗯，行，谢谢嫂子啊。没事儿，嗯，走吧，我走了啊。那小赵出去一趟啊。哎呀，小哥，嗯，你最近这回这小道消息可不准啊。害得我可赔的不是一点点儿。你着急啥？做生意哪有只赚不赔的？如果每回都只赚不赔，闹不成世界首富了。<笑>不是说让你成为世界首富，倒没啥，你得带着我。哎，跟胡子。我的妈呀！给钱。玩不成了，真玩不成了。怎么了？什么意思？我刚都跟你说，我不行，确实玩不成了。真走啊？必须得必须，这大房子上来了都得大房子。那你要是走的话，让梦梦陪我玩几局。天黑了，他也得回去，他也玩不了。谁说我玩不了的呀？你走了，我要再走，不是三缺一吗？是吧？来来来来，端中，来来来，听听，有人玩不？你还在这玩？干嘛不能玩啊？有点钱用。这现在还还是玩上瘾了。哎呀，都给我不就得了吗？那一会儿天晚了，你咋回呢？我咋回？没事儿，要是晚了，我送他回去。您走吧。那行。
那你玩慢点啊！估计谁也赢得多。走。不说了，妈妈没事。我想去找我妈妈。行，姑姑答应你。但是前提是你必须今天晚上好好睡觉。等你明天早上一睁眼，天一亮，那姑姑就带你去见妈妈。嗯嗯，那闭眼睡觉，乖，嗯，乖乖啊。又这么晚回来呀？嫂子住院了，这事你又不是不知道，啊，你连个面都不露。你是起来是代表吗？那能代表吗？行了，我回头去看。你最近真是越来越不像话了。你说你家里家里的事儿不用你管，孩子孩子你不管，嫂子出事了你也不管，我都没说啥。可干啥事儿咱都得有个度，咱是小本买卖，跟人家那些大老板他比不了。你别以为自己整天陪着人家吃吃喝喝、打打麻将啊、炒炒股、炒炒期货，你自己就是大老板了。你行了吧？这叫自欺欺人，知道不？我行了啥？我没行。你说你啊，咱家家底不厚，你不是不知道，对不？一多半的流动资金店里的都被你拿去炒股了、炒期货了，我都没说啥。今天我上银行，你把连给咱儿子攒钱上学的那些费用，你全都给我用了。你还是个人吗你？你可连个招呼都不给我打一声啊？你把我跟小兵当一家人吗？爸妈，别吵了，行吗？嗯，没吵，快睡觉，儿子，睡觉。秦芳，我知道你想的什么，我知道你脑子里想的什么，我只不过。是你们家的一个上门女婿。这么多年，我一直当的就是一个唯唯诺诺、言听计从的上门女婿，有没有意思？啥叫上门女婿？我这些年是咋对你的？你亏心。起来了，啊，晶晶啊，啊、嗯，姑姑，你和姑姑没事儿，哎呀，没事儿，把你吵醒了是不？快躺下睡觉啊、嗯，对不起啊，把你吵醒了，嗯，睡觉睡觉。
我抓你了。你喝啊！哎呦，这哪来的呀？就在那瓶子底下看见的。嗯，你让着点呗，问行不行啊？啊，气喘吁吁的。来来，再来一次，来一次。哎。你昨天晚上去哪儿了呀？我怎知道你大妈家去？在哪儿打呀？嗯，跟谁一打呀？老地方，还是我几个人。啊，戴梦梦啊，刚才来电话，病了。要请假。嗯，请假请。这个月他可是请了不少次假呢。按照咱们店的规矩，可是要扣工资的。啊、嗯？哦，扣嘛，扣就扣嘛，该咋办咋办，你来办。你舍得吗？啥意思？你倒怪怪的。想跟我说点啥吗？嗯，孟凡博，我看在孩子的份上，我今天不跟你吵，你。和我，咱们俩啥时候办手续？
求你快点走，你可非要拿熊你。车都划坏了。<笑>记得吗？白挨一顿打。我报警说啥呢？警察问我，我怎么说？实话实说好了呀。实话实说，我就说，警察同志，我不要俺老婆了，也不要俺娃了，我叫个年轻女娃把我勾搭跑了。谁勾搭你的？我们俩谁勾引谁的呀？咱俩是惺惺相惜，哦，你看着我的眼睛，我看着你的眼睛，把咱俩都看到一搭了。讨厌！那你说我们接下来该怎么办呢？心愿，怎么啊？跟我结婚你不愿意啊？我正因为愿意跟你结婚，我才会想这么多的事情。你想想，咱俩的照片在前方手里，啊，你怀孕的化验单在他手里。这要一旦说离婚。我肯定就是净身出户啊！净身出户，净劲儿的，那就是什么也得不到了。你不是说你之前就把那个钱转移了吗？我如果真是啥都没有了，你这次都不敢了。哎呀，凡博，你看都什么时候了，你还怀疑我对你的感情？我是多喜欢你，你不知道的。哎呀，我是爱你的呀。你都不知道，今那个那个谁打你的时候，我都恨不得上去我挠他。哎呀，我真是爱你的，凡波。我怎么觉得，你关心车比关心我多？小编归我，其余的你看着办。房子，还有这个饭店，都给你。卡上、账上也都没多少钱了，你就留着吧。你回去跟他交代得了吗？
天晚上出去了，都回来那么晚，你打电话也不接，看看。那人家也有自己的事情吧。我知道你心里也不舒服、啊，一直住在这个地方。我答应你，咱不会在饭店住太长时间了。我给咱找个好地方，咱搬过去。我觉得住在这里挺好的呀，脏了还有人打扫，对吧？咋了？我咋觉得你怪怪的？你能告诉我一句实话吗？你心里边是不是还想着向前方呢？哎呀，我是这样想的。不管怎么说，俺俩好了那么多年，对吧？现在还有个娃，小兵，就算离婚了，也不能弄得跟仇人一样。我就是认为，还是对他好一点，不要觉得自己做的太过分了。嗯，其实吧，你现在回去还来得及，你完全可以跟他复婚，我这边是没有关系的。你啥意思吧？我发现你就怪得很，每次跟你一说到这些问题的时候，你就是……你跟我嚷嚷什么呀？你跟我嚷嚷。你跟我喊什么？你结果是啥嘛？什么结果不结果？结果是我离婚了嘛？如果不是因为向前方看见我的化验单，他知道我怀孕了，你会这么干脆的跟他离婚吗？我，哎呀，没话说了吧？我咋没话说了？我，我不想听你这么解释哈。你干啥呀？我心里烦得很，出去透透气不行啊？妈妈，都咋了嘛？放着安生日子不过，都要咋嘛？这段时间让你受累了。你说啥呢，哥？嫂子那儿咋样了？她还好。往后你是怎么打算的？我想先静静，好好想想再说。哥，我想过了，这次啊，之所以打击对我这么大，是因为以前我太听孟凡过的了。这个家，我从来就没做过主，从来没找到过自我，我要把失去的自我重新找回来。进步，哥啥时候回来的？我给你打电话，你咋不接？啊？我给你话呢？我给你打那么多电话，你为啥不接呢？你干啥呢？哎呀，我真服了！你要干啥？你咋了？你说话！我们分手吧。
，分手。你再说一遍。我不爱你了。刚跟你好的时候，我是爱你。我以为你是一个值得我爱的男人，可是后来我发现。不是那样的。你存在我这儿的钱，我一分钱都不会还给你。那是你欠我的，是你教会我，人不为己，天诛地灭。为了你离婚，到现在啥都没有。妈妈，妈妈，妈妈，你不能再这样做了。你忘了，你肚子里还有我的娃呢。怀孕的事情是假的。啥意思？我根本就没有怀你的孩子。还有一件事情忘了告诉你。我跟你好的时候，就已经跟老焦好了。他现在就在楼下等我。我希望你不要跟出来、嗯。报的名，王主任，你猜猜了？大过年的，我来和大伙儿咱们一块儿过个年，怎么不欢迎啊？啊！太好了，欢迎欢迎欢迎！这咱一块过年来了，欢迎欢迎！好了，进屋坐吧。哎呀，不进去坐了。这样，我们和大伙儿一块儿，咱们包饺子，好不好？哎呀，好，太好了！来来来来来来来来来来来来来来来来。是，快，谢了。你来坐吧，不了，呃，我包饺子吧。啊，对，快点，快点，阿姨，哎，哎，那、啊、你赶紧脱衣服包饺子吧。不是脱衣服包饺子，来，出来包饺子啊。
啊，过年了。爸给你压岁钱，来，姑姑给你压岁钱啊，拿上拿上。行，你带你妹去放炮去啊，注意安全。去吧去吧，注意安全啊。好的梦，从遥远的长安来到东北，现在梦碎了。我也该回去了。我来你都是想跟你说一声，以后小兵不管什么时候有什么问题，随时给我打电话，随时给我打。你把自己照顾好，啊！等等，吃完饺子再走吧。大哥，大哥。区里的主任，你可隐藏的够深的。高婶啊，我和钱进认识的比您还早呢。进进这个名字都是我起的。对对对对，放放放放放放。哎好，来来来，咱们大伙儿都就坐，就坐就坐，坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐，来来来，都坐都坐下。哎呀，哎，这样这样啊，咱们安静一下，安静一下。现在咱们请凯旋归来的钱进。给咱们说两句，好不好？哎呀，今天呢，真是非常激动。怎么说呢？光荣的完成了任务，凯旋归来。大家伙儿，把年夜饭都准备好了。真是，年年的春节，我们都是这样过来。这让我想起我年轻时候啊，特别喜欢的一首歌。歌是这样唱。说幸福在哪里？朋友啊，告诉我，他不在柳荫下，也不在温室里，他在辛勤的工作中，他在艰苦的劳动里。啊，幸福就在你晶莹的汗水里。这首歌始终激励着我，鼓舞着我。想起这些，真是感受颇多。十年前，我和丽华还有黑子
，胖子我们一大帮，都下岗。我们撒过传单，拉过板车，开过汽车，现在我们哥几个成立了一个公有运输公司。想想这十多年来，我们有过痛苦，也有悲伤，但仔细想想，幸福的时候更多。今天我们在这里欢聚一堂，吃着年夜饭，这有可能是我们最后一次在这筒子楼里欢度春节了，因为明年我们就要搬到新楼里去，那里没有公共区域，不可能有这样红火的场面。但是没有关系，不管我们到哪儿，不管我们住哪儿，咱们老北方厂，工人三村，筒子楼永远是我们的家。